Good evening, teacher. Good evening, compañeros. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm great. Okay. I sent emails. Um, uh -huh. I'm a partner, but um, no cayó. Oh. <laughs> no sé. No, no, no me dieron bien los correos. No, no sé. Uh -huh. ¿Y you? Received no. my email? No? Uh, a few minutes my... ago, I only have one. Ah, yes, I see. Yes, your email is here. I only have three emails. Three. <laughs> uh... Marcela, Ahora, Andrea y Sandra. Woman. <laughs> okay, okay. En 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 chat. Pongo, uh -huh. pondré, pondré cómo me salían todos los correos. Okay. Ahorita. Okay, people. Let's get it started tonight. I'm back. Let me see. I need a little bit more light. I'm back. Yeah, okay, okay.
Well, let's take the first attendance of the evening. Very good. Alex Gerardo Peña, are you here? Alex Gerardo Peña, not here. Ana Celia Mena. Present teacher. Okay, welcome. Thanks. Ana Maria Marcela Siu. Present. Very good, welcome. Andrea Carolina Ortiz. Present. Perfect. Welcome. Byron Jose Villanueva. He's at work. Blanca Isabel Tunaca. Oh. Edgar Eduardo Garcia. Present teacher. Okay, welcome. Uh, Fernando Salvador Figueroa. Hmm. Glenda Margarita Ortiz. Ivan Alberto Castillo. Johnny Alexander Escobar. Present teacher. Okay. Jocelyn Angelina Ramirez. Present. Good. Miguel Angel Romero. Present teacher. Okay. Oscar René Molina. Present teacher. Okay. Rafael Antonio Martinez. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Good. Sandra Yanira Present. Gómez. Present teacher. ¿Quién más dijo present? Yo, teacher. Aquí estoy ah. que me falla un poquito la conexión. Okay. Hi, Glenda. I see you there. Hi. Present teacher. Okay. Anyone else? Jocelyn? I you said know. present. Yes, yes, yes. You're right. Uh -huh. Okay. Who didn't respond? Fernando. Can you say present, Fernando? No. Ivan Alberto Castillo is coming in and he's out. <laughs> okay. Hey guys, I only got three emails. Come on. You didn't send your emails. I only got three emails. Uh huh. Uh huh. <laughs> Why? Why? It's not in the platform. Yeah. Como no tiene la plataforma, no, no genera nota. Ay. <laughs> Ya veo no, denos, que... denos chance unos 5 o 10 minutos, teacher, para hacérselo así, <risa> para que lo, lo compartamos fresquitos. ¿Qué le parece? <risa> ok, ¿qué dice sí, el que público? Hay... ¿Qué dice el público? <risa> ¿Qué dicen nosotros? ¿Cuántos somos? Los otros 12 que no lo mandamos. <risa> no, ayer, ayer sí, sí, era imposible. Sí. Oh, bueno. hey, ya, re ya regresó usted, ya returned to El Salvador. Yes, yes, yesterday, okay. yesterday at night. 
Ahí andaba mi cuarto, teacher. Okay, man. Ah, aquí ve. Mire ah, esa. Ahí está. Sí, sí. ¿Eh? Sí, nosotros venimos noche también ayer. Oh, ah, yeah. ya. Sí. Por eso ya era imposible. <laughs> ok, I will give you 10 minutes to send okay. your email. Mm -hmm. Ok, pair your email. In the meantime, we are going to study the, the three that we received. Yeah. <laughs> ok, mientras trabajen los demás, vamos a revisar. El primero que nos llegó aquí está, permítanme. Lo vamos a tijerear. Está bueno. Vamos a reducir un poquito. Ok. And uh, 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 let me go here. Excuse me, teacher. Puede escribir nuevamente su correo. My Porque email. lo busqué. En el... Ajá. Yes. Okay, sure. Okay. Solo es de los otros partners tengo. My email is se montoya two thousand at yahoo.com.mx There you are. <clears throat> okay, now uh, um, we're going to check to read the emails. Okay, I'm going to to uh, to read the emails mientras trabajan los demás. And we are going to check them with this checklist. Which are the tips uh, from the lesson, okay, for a formal email. Just to remind you the the tips for uh, to write a formal email is one, the subject line is filled. Uh, well, this, these are the, the tips that we're going to check. The subject line is filled correctly. Two, polite salutation is included. Three, the main point is in the opening sentence. Four, uses capital and lowercase letters correctly. Five, did not use unnecessary abbreviations. Six, uses polite expressions. Seven, it is brief. Eight, uses a closing phrase. Nine, there is a signature block. 10, there are no spelling mistakes. That means that it was edited and proofread. Okay, but I better wait um, for you and then we are going to, to check them with it. Uh, let me give you time, okay? So, I'll be waiting for your emails. Mom and I only have and Carol, Marcela, Andrea, and Sandra. Van a ver cuando vayan cayendo los de ustedes.
Mm. Sandra, ahí le mandaron la corrección del, del correo. Ok, ahorita reviso. Tuve en, aquí en el grupo. Ahí. Es foods. En plural. Dilosa foods. No. Send it back, please. To. Ok. To, 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 uh -huh. to Ana Celia. Uh -huh. O oh, Jay Ramírez, no, ¿quién era? Ayen. Uh. Jay Ramírez, filosa. Jay Ramírez is Jocelyn. Jocelyn, Jocelyn. Hola, Johnny. Johnny, buenas noches. Hola, Edgar, ahorita estoy contestando. Ah, chévere, ok, gracias. No veo a ustedes. Johnny, ahí póngale una sola vez copia al teacher para que vea la conversación. No entendí, perdón. No, que él le pone una sola vez copia al teacher para que vea la conversación. Es que no, no logré. Recuerdo que es, es y Montoya, de ahí no recuerdo qué más era lo del correo. Es en el chat. En el, en el chat lo, tiene, lo puso el, el teacher. Ah, ok, ya lo vi. Chévere. Thank you. Ahí veo que cayó el medio ya, agroimportador. Ok, ah, ahí está Eduardo, Isabel. Ok. Ah, no le puse mi nombre en el... Bueno, le puse communication. Ok. Tiene la firma abajo.
Hey, qué malo, Johnny. <ríe> ¿Por qué? Me guardaste el, el currículum. <ríe> No, no estamos buscando gente ahorita, lo siento. <risa> a ver. Sabes que a mí de verdad me caen correos así, vos como yo, yo tengo el de la ligado al de la página web. Ajá. Y sí, me caen <risa> seguido. Vos. Ya no, me... <risa> yo lo que hacía era redireccionar, ¿vale? <risa> Solo mandaba lo que pero te, no te decían. Pero, pero no te dejen visto. Oh, vale. <ríe> está bien, Dios, está bien. Eh. Y mira, ahí no hay trabajo donde vos. <ríe> ¿Cómo no? ¿De qué querés trabajar ahí? <ríe> no, ahorita no, yo. Está feo ahí donde yo estoy. Ay, a ver, ni vos me querés dar trabajo. Ya, que si queda válido, solo guardarlo. No, fíjate que enfrente de nosotros han abierto una empresa. Se llama Importadora. Uh -huh. No sé qué onda. Y, y a veces ponen una, un, un banner ahí solicitando plazas, fíjate. Uh -huh. No sé, uh -huh. son nuevos, hará como dos meses tienen de instalarse ahí. Dos meses. Por si tenés alguien... Te aviso qué plazas tendrán ahí y mandas a alguien. No, de verdad, de verdad. Ahí ponen ellos. Eh, la, ya fue de broma. Que, sí, querían una secretaria, alguien de inventarios, creo. Y personal. No sé qué otro tipo de personal, pero sí había oportunidad ahí. Había chance. No, no te aviso por si tienes alguien que querrá tal vez aplicar en algo y... Solo te digo dónde es y tal vez vaya a ver ahí. Si le sale, pues. Pues sí, vos. Sí, sí, no Yo creo que no tengo nadie, pero, mm. pero gracias por el. Sí, hombre, no, hombre, ya el ve. dato. Chévere. enough time now I want you to do this let me show you okay I will share this checklist with you okay let me I'm going to share that checklist here in WhatsApp. Mm -mm -mm. So, and you are going to, let's say, evaluate your classmates 
email. Okay, you are going to evaluate the email you received. Not your email, not the email you sent. You are going to evaluate the email you received. Using this, this checklist. Okay. Y si no recibo ningún correo. Oh, no problem, no problem. So I will, I can send you another one just to practice. Vamos a ver dónde voy, dónde voy aquí. Vale, so, entonces ustedes van a chequear yes or no, yes or no. According to this uh, items. Ya, yeah. van a evaluar de el email que recibieron. Ahí está en el WhatsApp, está lista. Y al final, ¿verdad? El total de puntos. ¿Cuánto yes? One yes equal one point. En total point. A ver, who didn't receive an email? Who didn't receive an email? Sandra no ha recibido. ¿Quién le tenía que mandar, Sandra? Sí, eh. ya recibí uno. Ya recibí. Ah, vale. Ahorita acabo de recibir uno. Ay. Andrea, ¿quién le tenía que mandar? Fernando y Rafael, creo que era el otro. A ver, a ver, niños. Fernando está en algo de trabajo parece no sé si Rafael Rafa Rafa viendo Rafa Rodrigo tampoco quién te tenía que mandar Rodrigo teacher sí Rodrigo sí tiene <coughs> Ah, sí, el chor tiene. Ah, perdón, me confundí. Ah, Creo que se nos iba a mandar de otro grupo para, para evaluar. Por eso, no, no. Es que no. Sí era el, 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 el trans. Pues no, vaya, Los que vamos a evaluar. Sí, lo tengo, eh, lo tengo, lo tengo. Ok. Bueno, de nosotros. <risa> Ajá, sí, sí, sí. Ah, rápido saltaron. Hey, hey, hey. <risa> ya veo, ya veo que estamos conectados. <risa> Ahí lo hicimos, teacher. <risa> Ah, entonces todos han recibido un correo de alguien. Entonces pásenle esta checklist. ¿Verdad? Ahí está en el WhatsApp la checklist. A ver si el correo del compañero o compañera pues cumplió con esos puntos.
Okay, did you finish? Respond, respond to your classmate with his result or her result. Respondanle ahí a su compañero a través del correo con los puntos. Okay, Oscar, 10. Wow. Hello, what? <laughs> yeah, I see. Si quieren, pónganlo ahí en el chat. Pues. Ah. Bien. No, eso es carísimo. <laughs> <laughs> Estas canciones sonaban en 1960. Okay. <risa> Marcela, ten. Oh, no, ahí hay chanchullo. Ahí hay compadre hablado a teacher. <risa> Ya, ya. Esto no le quería poner yo, fíjese. Iban, <risa> iban a salir ahí. <risa> Fuerzas oscuras. La, la envidia, la envidia. <risa> Alex Peña, ten. Ok. Ok. Más que más que más. Andy. Man. Wow. Next. Rafael Ten, wow. Ya ve, teacher, solo eminencias hay, hay aquí. Yes, yes, I know, I know. It's because of the teacher. <laughs> of course. Very good, yes, of course. <laughs> ah. Más que más. Bárbaro Edgar. Tiene diez. Edgar, ten. Wow. Mimi. Congratulations. Thank you very much. <laughs> okay, okay. No, yo, yo, uh, I, I. No, me, me, me. No, me well, esperate un día. Esto ya no. abbreviation. <laughs> Teacher. Me. Ajá. Uh, revisando, como dicen. Review, eh, verdad. Checking, checking. Ah, I check. Checking the email, my, my email, uh -huh. Uh -huh. I, I, I know. 
There is I see uh, abbreviation. <laughs> Spanish English. Uh -huh. no, uh, uh, pienso que allí en mi correo uh -huh. hay, hay algo que no que no tiene. Ah. Uh -huh. Ajá. Y ya le digo cuál es. Eh, por Pero ejemplo, la segunda, creo que polite sal salutation es, incluye, es, es breve, solo hello. Entonces, me imagino que el saludo es más completo, es más, un poquito más de, de palabras, pues, de... de, de more de formal. Corto. A bit more formal. Uh -huh. es, es la única. Y la abreviation, Edgar, pusiste CV. Ah, también, sí, sí, el del currículum. Vaya, pues Teacher, hay unas personas que en español Ajá, que ponen pone BO, BO y como que está de moda, ¿verdad? como visto bueno ah. en español. Entonces, y... en casos como ese, ¿cómo se podría tomar? ¿Eso es informal o qué? Sí, mira. Yo diría que sí es. No. Vaya, por ejemplo, en, 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 en el caso de donde yo trabajo, eh, para alguna aprobación de algo, solo solicitan el BOBO. -BO. Oh. Como el visto bueno de la otra persona. Y... Sí, o sea, yo, quizás... yo, yo, yo creo que más que todo, si tú te vas a dirigir a un cliente, a veces dentro del ambiente laboral, pues hay más informalidad, ¿no? Todo lo haces eh, eh, más rápido, ¿verdad? Ya más, se maneja con algún código de comunicación interno a veces. Que, pero ya, si tú le vas a enviar un, un email a un manager de in another company, a CEO o a, a customer. So, I think that is the idea, ¿no? To be formal. With. In, in that case. Okay, teacher. Mm -hmm. Okay, very good, people. Well, I think I gave you enough time for this practice. Yeah. Now you... We um, reinforce here these tips for formal emails. Now, let's continue with the next topic. The next topic is kind of interesting and you are going to do some other work. But let me show you. Okay, we continue talking about communication at the workplace. That is the subject in this unit. Tonight's lesson, you will be able to provide written and oral instructions on etiquette at the workplace. Etiquette at the workplace. What comes to your mind when you hear the word etiquette? Is the word etiquette familiar to you? Yes or no? Is, is that word familiar? Yeah, Rodrigo says yes. 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 Somebody else. Uh -huh. Andrea. Okay. Etiquette. Can you mention two rules of etiquette at your workplace? Do you have any idea? Some rules of etiquette at work? No, nothing comes to your mind. Okay. I don't know. Okay, no problem. So in this unit, we'll be talking about etiquette. Good etiquette at the workplace. Okay. I'm going to read this article and then you have to respond this question. Teacher, podría ser como... La, la vestimenta podría tomarse como, como yes. parte de etiqueta. Could be. De outfit. Yeah. Uh -huh. mm -hmm. Sure. Sure. That in English is called dress code. 
dress code. And el código de vestir. Okay, I'm going to read and I'm going to record the pronunciation of this article, okay? Let's see. Good etiquette at the workplace. There are many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual to your office. If you are late because you had an emergency, that is okay. However, habitual latecomers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of the workplace email etiquette of their countries. In the official emails, you need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically correct language for emails. In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisors. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretations. Etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your coworkers. If you get a call when you are eating, say, excuse me, and then receive the call. Do not talk loudly while eating and remember to close your mouth when you chew. You should remember that your behavior and manners are under observation. Following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotion. Okay. Now, I'll give you time to read again. Okay, you can read again. And you have to complete these sentences or respond to questions using the correct option. For example, if you know you are late, you should, according to the article, compensate the time, call the person you report to, not do anything about it. According to the article, what is the correct answer? In number one. Number B. Letter B. Letter B. Letter B, yes. Call the person you report to. If you know you are late, you should call the person you report to. Okay? So I will give you, uh, let me see how many are they? They are just four. Five minutes to complete the other three. Okay. And then you have to summarize five etiquette guidelines from the article. You have to summarize five, five etiquette guidelines from the article. Okay. So I'll give you five minutes for this and maybe other five minutes for this. Okay. But first I will take the second attendance. So, so I'll let you work. 
without any interruption. Let me take the second attendance and I let you work. Alex Gerardo Peña Gonzalez. Present. Okay. Ana Celia Mena. Present. Thank you. Ana Maria Marcela Siu. Present. Okay. Andrea Carolina Ortiz. Present. Byron Jose Villanueva. Blanca Isabel Tunaca. Present. Thanks. Edgar Eduardo Garcia. Present teacher. Thank you. Fernando Salvador Figueroa. Present teacher. Okay. Glenda Margarita Ortiz. Glenda. Iván Alberto Castillo. Johnny Alexander Escobar. Present. Okay. Um, Jocelyn Angelina Ramirez. Present. Good. Miguel Ángel Romero. Present. Okay. Oscar René Molina. Present teacher. Oscar, the 10 minutes at the end of the class are for you. Tonight. Okay. Con eso llevo al 50%. Yes. <laughs> Perfect. Rafael Antonio Martinez. Present. Okay, Rodrigo Enrique Hernandez. Present. And Sandra Yanira Gomez. Present teacher. Okay, so please complete exercise two and exercise three.
Okay, I see two hands only. Come on, guys, hurry up. Okay, four hands, good. Five hands, good. Six hands. Seven hands. Teacher, me voy a levantar un ratito, ya regreso. Ok. Two minutes, raise your hand if you finish. Okay, I will ask you to write one uh, guideline in the chat, but try to not repeat, all right? Try not to repeat, okay? So write one guideline, but do not repeat in the chat, please. For example, I'll write the first one. Beep, okay. Be punctual. Uh, now, this is not about emails. We're talking about the guidelines for etiquette. Or it is mentioned here? Oh, yes, 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 yes. Yes, 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 yes I'm sir. sorry. You're right. 
Okay. Do not talk loudly. Uh -huh. Good manners. Mm -hmm. Be polite when you talk to your employees. Do not talk loudly while eating. Close your mouth when you chew. What else? What else? Write one, but do not repeat. More? Okay. Listen to what they say. Who who are they? The partners, the co-workers. The co-workers. Okay. No more? I think there are more, there are a lot. Okay. Okay, very good. So is do you have any question about the the article? Okay, be sure your voice is clear. Do you have any question with the article? No. No, excellent, okay, that's good. No questions at one. Okay, let's let's check this. Number one, if you know you are late, you should call the person you report. Number two, what is a tip to apply in official emails? A, B, or C? C. C. C, okay. Express the subject clearly. Good. Number three, which is not good etiquette when talking on the phone? A, B, or C? B, C, teacher. B, yes. Oh, which, okay. Yeah, because the answer question is not good etiquette. Hmm? B is not good. And four, if you receive a call while you're eating with co-workers, you should. A, B, or C? C. Letter C, okay? Leave the table and answer the call. Perfect. Okay. Now. Now you are going to do something a little bit more um, complex. A little bit more complex. Let me share a link with you. This is another article. Okay. You can go to this link, please. 
and you will see this article. Workplace etiquette 21 do's and don'ts of the workplace. 21 do's and don'ts. Okay, what is the idea of do's and don'ts? When we say do's are things you should do. Okay things you should do and don'ts are things you shouldn't do in this article there are uh, 10 don'ts things you shouldn't do don't reply all to an email chain don't have personal conversations at your desk. Don't bring your emotions into the office. So don'ts. This is a list of don'ts. Things that you shouldn't do. There are 10. 10 don'ts. Then there is a list of do's. Things you should do at work. Number one, do arrive early. Do network with people outside of your cubicle. Do be willing to help out a coworker. So these are things you should do. Okay. There are 11 items. So, I will, uh, well, you already have the link to this article, but I, I'm going to give you, I'm going to divide you in groups, actually four groups, and I want you to prepare a presentation not of all the points, but some points. For example, group number one is going to prepare a presentation about don'ts one to five. Okay, so group number one is going to talk about the first five points. One, two, three, four, five. This is group number one. Group number two has, is going to talk about bonds six to 10. Six to 10. Okay, that is six, seven, eight, nine, and 10. Then group number three is going to start talking about the twos. Group number three, do's one to five. Group number three, do's one, two, three, four, five. And group number four, do's six to 11. Group number six is going to talk about six, seven, eight, nine, ten, and 11. Okay? So you are going to prepare a presentation of your points. Let me share that uh, distribution here in WhatsApp. Give me a second. Okay, in WhatsApp, you have the distribution for group one, two, three, and four. Now, let me form the groups. Two, three, four groups. Okay. 
Okay. So, group number one are Alex, Glenda, Jocelyn, and Sandra. Okay. Group number one. We we'll write it here. Alex, Glenda, uh, Jocelyn, and Sandra. Group number two, Edgar, Ivan, Miguel, and Rafael. Group number three, Anacelia, Marcela, Fernando, and Johnny. Uh, aquí, bueno, espero que todos se puedan. Menos tres del grupo puedan tomar. Number four, Andrea, Blanca, Oscar, and Rodrigo. Okay? Got your number. So I will send you to your groups, read your points, prepare a presentation that is a PowerPoint presentation. Try to make it nice. And then you are going to speak to the class about your points. All right. Any question with the activity? Para cuando, teacher? Uh, I think you can finish today and make the presentation tomorrow. Yes. Okay, so you are you can you are going to work prepare everything. Um, we have well we have more than thirty minutes, but if if some of you finish on to make the presentation today, we can do it today. Yeah, because it's going to take you some time. So I want you to make a nice PowerPoint presentation. Divide the points and everyone is going to speak something, okay? If you have any question, okay. I will be here. Yep. Any other question? No. Okay. Okay, go to your groups, please. You have the link to the article and the points you are going to prepare.
No es normal. No, pues esas cinco, cabal. Sí, esas serían las que tenemos que poner en una presentación. Yo digo que, que hagamos, eh, como saquemos los tres puntos, digamos, más importantes de cada uno. Pueden ir enumerados los cinco puntos y ya nos va a decir que vamos a hacer para que está el teacher. Hi, teacher. Hi. How can I help you? Eh, no, no, no entendimos como la, la última parte de qué es lo que teníamos que colocar. O sea, por ejemplo, a nosotros nos tocó la, el punto uno que dice do arrive early. Mm -hmm. Entonces, eso es lo que dice el texto. No sabemos si es que todo lo tenemos que poner o como los puntos que son necesarios para saber cómo to arrive early. Oh, no, you, you can summarize. Yes, not necessary everything. Okay, but you can summarize the most important. Of the paragraph. Yeah. Ah, okay, okay. Ah, puede ser, you're answering your phone. Hi, you will be remembered. No, so, the idea is to make the uh -huh. point clear. Okay. Ah, okay. Mm -hmm. Okay. Okay, teacher. Perfect. Thank you. Well, Thank you, teacher. Okay. See you. See you. See you. Bye. Entonces, presentación. Ajá. Va. Va, aquí está. Lo tenemos el 6. Lo pongo 6 aquí, va. Eh, no, yo creo que así está bien, bien. No, aquí, aquí va a ir los dos. Gracias, aquí. Hi, teacher. Hi. Hi. ¿Any question here? Eh, no. Solamente si este va a quedar como un apartado para libre opinión o solamente vamos a hablar o leer lo que está allí. Uh, well, you have to explain. Not necessary read everything. Yeah. So you can summarize. And, and if you want to explain, you can do it. No problem. Lamento que te haya acosado sexualmente. Ok, thanks, teacher. Sí, te respeto por no defraudar su confianza. Pero al desquiciarse, creo que todo cambió. Ok, teacher. Ese. Ese. Ese es el chat. Uh -huh. Ya lo agarraste. Sí. Ok. Uy, ¿Any question here, people? Ahorita estamos eh, traduciendo bien porque hay unas palabras ahí, teacher, que están bien rebuscadas. Entonces estamos viendo la idea de lo que de lo que dice la frase, el párrafo. Okay. Porque lo, más o menos lo que queremos es como no solo leerla, sino uh -huh. explicarlo más que pueda. Uh -huh. Perfecto. Perfect. Ahí va, mire, ahí va tomando forma ya. Cada uno, está, cada uno está traduciendo un párrafo para que luego lo exponga y vemos si le quitamos, lo resumimos okay. y lo entendemos todo. Very good. Ok. Okay. You. Mm -hmm.
Hello guys, what are you doing? We are reading the paragraph okay. and select the more important information. Ah, okay, perfect. See you. See you.
hacían la marca Nike, a la Adidas. El Decotex está ahí en, la, en esa, Ameri ¿cómo se llama? American Park, me dijo. Ajá. Ahí está esa. Es famosa esa maquila. Es bien chola. Hello, guys. Are you ready? Todavía estamos con, con los últimos detalles, teacher. Ok. Ok. Good. See you. Okay. There are some other treats can be really nice gestures for your co-workers. Uh -huh. Baking cookies. Uh -huh. uh -huh. Baking cookies, brownies, or some other treats can be a really, really nice gesture for your co-workers, especially if you celebrating a big whip or going through stressful trip. Yeah, bien. If you choose to bring in fruits. Ajá, ese sí, sí sería, ¿verdad? Sí, ese está bien completo. Pues cabal. eso, dejarle como desde it's important. Le dice a uno, no mucho. Siento yo que no mucho. No hay de dónde cortar. Sino que como que hay que trabajarlo. <coughs> No, pero eso está bien hasta ahí. Your abilities. Abilities.
present. Good evening, co-partners. <laughs> good night, Oscar. Good night. Good night. No han regresado, los demás están atareados ahorita. No, ya se fueron, ya se fueron. Ya pasó lista, quizás el teacher y se fueron. No, 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 no. <risa> Ay, yo estaba preocupada que me ha pasado lista. <risa> ok, people, it's time. To Recording stop. in progress. Ay, si yo ya me. Ah, si a mí me toca mis 10 minutos, hoy, no se me sí. olvida. 10 minutotes. Se ha ganado un Oscar el teacher. <risa> Ahí vamos a hablar del paseo de Guatemala. Ah, ok. Ok, <risa> okay. Alex Gerardo Peña. Present. Ok. Eh, Ana Celia Mena. Present. Good. Ana María Marcela Siu. Present. Ok, Andrea Carolina Ortiz. Present. Byron José Villanueva, Blanca Isabel Tunaca. Blanca. Present. Ok. Present. Ok, ok. Edgar Eduardo Present. García. Yes, yes. Present, Present teacher. Ok. Fernando Salvador Figueroa. Present teacher. Present. Ok. Glenda Margarita Ortiz. Presentita. Ok. Iván Alberto Castillo. Johnny Alexander Escobar. Present teacher. Ok. Jocelyn Angelina Ramírez. Present. Good. Miguel Ángel Romero. Present teacher. Ok. Oscar René Molina. Present teacher. Ok. Rafael Antonio Martínez. Present teacher. Good. Rodrigo Enrique Hernández. Rodrigo Enrique. Present. Ok. And Sandra Yanira Gómez. Present teacher. Good ok, night. people. That's all for today. Have a good night. See you tomorrow. Prepare your presentation. I mean, practice mm -hmm. your part. Because tomorrow. Thank you, teacher. Good okay? night. Good night. Good night, everybody. Good night. 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 Bye bye. Bye bye. Okay, Oscar. ¿Cómo estamos, good teacher? Nice, nice. Very nice. Where are you in that picture? In Guatemala, yesterday. Oh, yesterday? Yes. You flew to Guatemala? Yes. Why didn't you give me a ride to come back? <laughs> yeah, it's true. Oh. Yeah, un viaje del día. Wow. <laughs> you, you, do you pilot the, that plane? Or? <laughs> Parece pilot. <laughs> no, this is the... And park, park in Antigua, Guatemala. Ah. Mm -hmm. Yeah, ahí mismo fue esta. Fue, fue esta también. Esa es, las manos de Dios le dicen a esa. Ah, ok. Eh, sí, no, ya venimos noche ayer, como a las 12 de la noche. But what, what tour? Did you go by plane? <laughs> no. No, 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 no. <laughs> Allá se quedó. <laughs> ah, okay. Ahí se quedó el airplane. Yes, no, yesterday no, was the flowers festival, yeah. Yes. Iwa. You I go. I go you you are the festival. It's many people. Many, many. Yes. Yeah, sí. I imagine it. Uh -huh. <laughs> que ya anda usted, teacher. No, no, in Antigua, no. No, I didn't go to Antigua. Okay. Yes, I go. It's, uh, it's past in uh, my family, with my family. Ah, okay. Yes. Pero si estaba yucalas, trabazón. I don't like that. 
crowded sí. places. Los lugares están llenos. Ah, no, I don't sí. Know. Sí, es bonito porque eh, yo he ido y cuando no hay de esos festivales, no es igual. Ajá. Uh -huh. Pero esto, es, es, fuimos a Cayala también. Ah, ahí sí anduvimos nosotros. A ver. Pero es, el sábado, sábado en la noche. Es esta, creo que sí. Esta foto es ahí en Cayalán. Ese fue ayer. No, le voy a mostrar esa. Ciudad Cayalá. ¿Qué le hice? Está. Bonito lugar, yo nunca había ido ahí. No. Ah. No. Es este donde está el gigante. ¿no? Ajá, ajá. Ese. Mm. Ok, so that was Sunday also. No, yesterday. Yeah, yesterday. Huh? Sí. Early. <laughs> no, it was three. No, era ser on the fourth, fourth afternoon. Sí, algo así las cuatro ya estaba ocultando el sol ah what what and what time did you go to Antigua Antigua llegamos a las once y nos venimos de ahí a las tres de la tarde para Cayala ah okay. uh, sí fuimos es que llegamos temprano a las siete y media estábamos ahí en la tierra de gigantes donde está la avioneta Ah, ok. Ahí llegamos a las 7 de la mañana. Y de ahí nos fuimos a las 11 para Antiguo. Ah. Y, y de, después a las 3 para Calle Lá y salimos ya a las 6 y media, 7 de la noche. Ajá. Gran tour. <risa> Pero rápido. Yeah. But, yeah. ¿Era una excursión o? Sí, sí. Uh, that, I don't like that kind of tours because yeah, too very fast. Yeah, okay, let's go, sí, let's, sí. Go, let's go, hey, ahora, nah, ahora. Nah, sorry, let's go. Let's nah. nah. go. I don't sí, like. No, no, nosotros ya hemos ido y nos hemos quedado en Antigua de un día para otro, ah, nuestro that's... propio vehículo. Fuimos a conocer siete pueblos alrededor. Esa, esa vez estuvo bien bonito. Yeah, no había, it's... no había prisa. Uno se llega, se baña, yes. ah, bien ganado. En cambio, ahí no. Ahí estás para hacer cola, para comprar comida. Y... Yeah. Desastre. Yeah, yeah. Ya, ya no, ya, ya no soy de eso ya. <risa> no, pero bien bonito lo, los árboles que habían ahí. En sí, la, sí, sí, el lugar el, 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 y todo. Sí. Esa corre, corre, que le meten esos tours. Sí. No. Uh -huh. <risa> No, no es como, no es como ya, que tiene su propio vehículo. Ya, ya como dice la canción, ya camina lerdo. <risa> no, bonito. Ahí hay gente mayor que anda en eso ahí. Yo sí. ya los he visto ahí y dicen, no, que se me subió la presión de una señora que venía ahí atrás de nosotros. Carrera que le puedes. No, sí. nunca he ido así, nunca. Yo no, primer no. vez, primer vez. Pero es que la calle está fea. Ah. Dice, horrible está la calle después de la China más para allá hasta el cruce hasta Barberena más o menos por sí, ahí está sí, sí, sí. ah bueno y por ahí se ha de haber venido usted sí 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 está sí, molida sí. la calle por eso dicen los chapines qué bonita la, las calles de ustedes allá en Salvador dice. les gusta venir aquí la gasolina es más barata también ya yeah. y de como 30 o 40 centavos más barata que allá y se cuenta yo. Entonces hoy veo yo varios chapines. Hoy venía, cuando venía subiendo los chorros, venían varios chapines, como cuatro vehículos. En caravana venían. Y se veía porque no, no se adelantaban entre ellos. Y yo, ay, el turismo para uh -huh. Bueno, uh, ah. no sé si tiene alguna pregunta. Mm, no, la de, de las la 17 no logré pasar. Y es que creo que como no hemos llegado ahí todavía. No, ajá. De la tarea 17. De ahí Paso. no he podido pasar. Pero como falta, imagino que la lógica de la pregunta tengo que formularla bien. 
porque ya le probé de varias formas y no me sale. Pero es que ahí hay un, hay un... Una cascarita. <risa> no, es que en esa, en ese ejercicio hay un error. Ah. Que hay un problema con un ejercicio. Sí. Sí, es que hay que agregarle el, el, el you, you en la you. respuesta. Ah, ok. El you. Ah, ok. ¿Verdad? Que ya está puesto ahí, pero... Uh -huh. Aún así hay que agregarlo cuando se pone la respuesta. Ah, ok. Porque okay. Ese es el problema. Yo ya lo reporté, pero... No la corrí. Viri, las clases, este, terminamos este módulo y después me estaban diciendo que hasta en enero va, va a seguir el otro módulo. Se van de vacaciones, me dije. Sí, seguramente enero. sí. Sí, porque diciembre dijeron que no iban a estar de vacaciones. Por tanta festividad y todo eso. Sí, a veces. Uh -huh. La tarea 17 aquí está. Uh -huh. Ah. En esas patines, no porque ya las hubiese terminado. Lo raro es que dijeron unos que sí la habían podido hacer, pero yo hasta con Fernando estuve viéndola a ver cómo la, la hacíamos y a ninguno de los dos nos pegaba. ¿Pero todas o solo? So, sí, todas las, todas las de la, las del ejercicio 17. Ah. Ajá. Hay, hay problema con una ya. ya. Ah, ok. La que da problema es esta. Uh -huh. Porque esto es... Lo Ese U. Esto es present continuo. Sí, Ajá, este U. Ya lo vamos a ver eso sí. más adelante porque uh -huh. aquí es futuro usando el be going to se llama esto uh -huh. es otra forma de hablar en futuro you are going to have entonces este you muchos no lo ponen porque como ya está aquí va uh -huh. ah, okay. Pero hay que agregarlo porque así está programado y en el caso de la siguiente, que es Jane, que es mujer, se pone she. No, is, no el nombre. Hoy. Oh, ok. Pero, pero no, no se pone. Uh -huh. ¿Verdad? No se pone porque solo. Porque ya está aquí, pues no. Sí. Igual, este yo no debería de ponerse porque ya está aquí. En la pregunta. Ok. Bueno, voy a intentar. Porque ayer ya veníamos noche, no logré. Bueno, en los correos había mandado. Y hoy por estar viendo partidos de la selección, ella no está viendo los partidos. Usted? Solo vi un pedazo del de del Estados de, Unidos. Estados Unidos, a ese lo vimos todos nosotros. Ah. Ahí nos fuimos a trabajar a la sala de reuniones. <risa> Qué chivo. Ajá. Sí, sí, ah, le conté que íbamos a comprar un televisor. Bro. Ah, sí, es sí, cierto. Sí, sí, ahí, ahí estuvimos con el jefe. Trabajando y viendo, ¿verdad? Ajá, ajá. Ah, y nos llevamos la laptop. Solo la hora de las dos horas que vamos a estar viendo el partido, voy a ir. Cada quien se regresa a su escritorio. Chévere, eh, chévere. Compré un tele de 65 pulgadas y solo tres, solo tres lo estuvimos viendo. Los ah. demás, les da un poco de penita, quizás, a ver, ¿verdad? Quizás piensan que si es un cuadro de cuatro años esto, ¿no? Es, no es algo de que, bueno, uno no deja de hacerlo. Lo que le toca hacer, pues. Va. Y ahí platicando con él o resolviendo cosas también, haciendo llamadas, así va. A veces con los audífonos atendiendo, pero viendo el partido. Ah, qué chido. Uh -huh, uh -huh. Qué, buen, qué buen ambiente. Eh, sí, sí, así es. Así es la gente ahí. ¿eh? Ok, Oscar. Entonces... Okay, ahí, ahí me suma entonces esos 10 ahí al, ah, sí. <risa> a lo que les adeudaba. <risa> <laughs> okay, perfect. Have a good okay, night, then, Oscar. Good night, descanse, nos vemos. Thank you.